Dale. Sí, Lagarto, en las últimas horas eh, hemos recibido en eh, el show y también en el canal muchísimas denuncias de diferentes trabajadores de call center respecto a la situación que ellos manifiestan están atravesando en sus trabajos, en sus locaciones donde realizan la prestación de eh, su trabajo. Y queremos saber, bueno, efectivamente si han... Eh, emitido alguna denuncia o si han notificado a las empresas para que cumplan con el protocolo de acción en esta emergencia sanitaria. Buen día. Hola, buen día. Buen día, Lagarto, a toda la audiencia. Bueno, la verdad que esta pandemia cruza transversalmente a toda la sociedad. No somos exentos ni ajenos a esto. La preocupación que tenemos tanto del sindicato es que se cumplan todas las pautas que emana el gobierno a nivel nacional, la provincia y la municipalidad de Córdoba. Hemos trabajado en un protocolo eh, entre el sindicato, la Cámara de Empresarial, visado con el Ministerio de Trabajo de la provincia para llevarlo a cabo. Eh, hemos tenido en este transcurso del año anterior, eh, hemos venido trabajando eh, para ingresar al teletrabajo. Estábamos en, en un sistema de pruebas, y bueno, con todo esto sucedido de la pandemia, los, los tiempos se han adelantado y obviamente que las empresas que algunas venían haciendo ya el teletrabajo como experimental, han tenido que avanzar rápidamente para empezar a deslocalizar trabajadores y llevarlos a su casa para que desde allí realicen el trabajo. Todas las empresas deben cumplir, todos los que estamos inmersos en la sociedad, debemos cumplir las pautas dadas tanto por el Ejecutivo Nacional, Provincial y Municipal, como dije recién, y nosotros estamos bajo el contralor de que se cumplan. Obviamente que hay denuncias de compañeros que en algunos lados no se encuentra el alcohol en gel, que en algún momento no se encuentra eh, el jabón en el baño, que tienen algunos problemas con las licencias. Bueno, nosotros estamos captando todas las denuncias, llevándolas a la empresa para que se haga cumplir como corresponde eh, las pautas que da el, tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como el de Salud. La distancia social que se debe establecer eh, en estos lugares de trabajo... Eh, pudieron saber si se está cumpliendo efectivamente teniendo en cuenta que los call centers eh, son eh, lugares donde se genera trabajo para mucha gente que está, bueno, tal vez en el mismo espacio Sí, sabemos que hay que cumplir la distancia que se está pidiendo estamos haciendo cumplir eso si se pueden fijar, hoy los compañeros en algunos hay, ya hay trabajadores de box de por medio ya hay compañeros trabajando en el teletrabajo y obviamente que esto se va a ir dando día a día para que obviamente se descomprima el lugar de trabajo. Así que eh, yo ayer escuchaba a, a Lagarto de decir que había 5.000 trabajadores juntos. No hay ningún call en Córdoba, ni ningún call en el país, que tenga 5.000 trabajadores trabajando juntos. Eh, puede tener una empresa 5.000 trabajadores en diferentes provincias, puede haber en una 2.500 por ejemplo en Córdoba, pero no todo a la vez. Entonces... También como sociedad y como responsable, que tenemos que ser todos, eh, poner nuestro granito de arena en el sentido de que seamos lógicos con todas estas cuestiones, seamos concretos con las cuestiones, que si las denuncias que sean eh, reales, que los empleadores eh, instamos a que cumplan cada una de las eh, normas hechas por el tanto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por el Presidente de la Nación. Así que nosotros estamos trabajando día a día y codo a codo para que esto se cumpla. ¿Hay algún tope máximo de personas que deban estar en un call center? No, no hay un tope. medidas? No, no hay un tope. Lo que hay, sí, es eh, controlar la distancia que hay entre uno y otro. ¿sí? Eh, obviamente que las empresas están tratando de hacer turnos más rotativos, eh, diferenciados. Eso lleva todo un tiempo de organización. Eh, como digo, esto se adelantó mucho en el tiempo, esto es el día a día, hora a hora, minuto a minuto. Así que bueno, estamos trabajando para que los compañeros se queden tranquilos de que estamos haciendo cumplir las pautas y aquel que no cumple las pautas obviamente puede venir al sindicato a hacer su denuncia correspondiente para que nosotros vayamos a las empresas y hagamos el contrato correspondiente. Muchas gracias. No, ahora sí ustedes. Rosario de Santa Fe, 414, Lagarto, es el lugar donde está eh, justamente ATAC, este eh, sindicato que representa a los trabajadores de los colchones. Bueno.